Welcome to the class 12 physics and electrostatics. Second lecture point charge field superposition principle and dipole. For HSC, CBSC, and IEC students, class 12 physics, electrostatics, electric charges, and field. Today's discussion is point charge field. Superposition principle and dipole. And first, we can see what is the uh, force among many charges. Multipoles, multiple field, multiple force. If number of uh, charges are there in a region, what is the force? between these charges that we are going to see many charge force forces among many charges and here we see what is called superposition principle consider the charge q1 uh, they are uh, q1 is situated uh, from q2 q3 q4 etc number of charges our distances are q1 r23 uh, r21 r31 r41 etc distances the forces are represented, the respective forces are represented uh, as in a figure that is uh, F12, F13, F14, etc. If number of charges are situated at a point, all charges will act on Q1 and some force is produced and that is called a force among many charges and we can see what is it. Consider the point charges Q1, Q2, Q3, Q4, etc. placed at the points marked as 1, 2, 3, 4, etc. Let the position vectors of these charges, these charges are R1 vector, R2 vector, R3 vector, R4 vector, etc. respectively. Then the total force acting on any charge, say Q1, due to others, due to others is given by the superposition principle. The principle states that if a number of charges are interacting, the total force on a charge is the vector sum of the individual forces exerted on it by other charges. People have number of charges in particular. Many charges. Q1, Q2, Q3, etc. Q1 charges. But the Q1 number the material, Q2, Q3, Q4, etc. charges, the force is the same as the force. That is the principle of the superposition. In the material charge, Q2, Q3, Q4, etc. charges, Q1 is the same F1, F2, F3, F1, 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 now we can You see the relation. The total force on charge at uh, point 1, that is charge Q1. The total force on Q1 is given by F1 is equal to F13 plus uh, uh, F12 plus F13 plus F14 plus etc. Uh, it is a vector sum. The total force is the vector sum of the forces. The force, the total force on charge Q1, that is F1 vector is equal to F12 plus F13 uh, plus F14 plus etc. F1en. And this can be written as an equation. We know the force between two charges is uh, 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. So the distance we write uh, here and the uh, total force we write as. Uh, F1 vector equal 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 uh, by R21 square into a unit vector R21 unit vector plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q3 by R31 square into R31 vector plus 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q4 by R41 square R41 uh, cap etc. The vectors R21 vector, R21 cap, R31 cap, R41 cap, etc. represents the direction of the force. Direction of the force on each charge. So total force 
F1 is a vector sum of the forces and this is the force among many charges, multipoles or this gives superposition principle. In this equation we can take 1 by 4 pi epsilon 0 outside a bracket. Apaya alegan charge, one point will be point will be the same. The Q1 charge will be the F1 vector is equal to F1 2 vector plus F1 3 vector plus F1 4 vector. That is a detailed equation. Now we consider another case that is the continuous charge distribution that is mentioned in your syllabus. We have seen a relation of uh, multi charge multiple forces and if uh, instead of n charges if there are infinite charges a collection of infinite charges that is called continuous charge distribution n when we extend to infinity we cannot count it in that the case uh, uh, summation is not possible so we write uh, integration for a continuous charge distribution there are infinite number of charges in that case, summation is uh, not possible. We take uh, integration. So, for a continuous charge distribution, the above expression for electric field becomes E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 dq by r square r cap. Or force is 1 by 4 pi epsilon 0. Uh, this, is a, uh, this is the force. The force is given by. Or if we calculate the field, the field Q by R square uh, relation. If the charge that Q1 is 1, then the field is uh, vector is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 volume, uh, volume integral dQ by R square into R cap. And dQ, you know, it is a row dV. dQ we can write as row dV, where rho is the charge per unit volume. So in, a, in an infinite charge distribution, in a continuous charge distribution, the field we can write in this manner, and if we want to find the force, then we can use the relation uh, F is equal to Q E. And this is the field of a continuous charge distribution. The corresponding force we calculate by the equation F is equal to Q into E. So we can see in a uh, in, uh, many charge distribution we have seen the total force uh, that is found by the superposition principle the superposition principle is repeated uh, again here what is the superposition principle in electric field in electrostatics we can state uh, the superposition principle in this manner if we have n point charges they act independently in pairs the force on any one of them, let us say Q1, is given by the vector sum F1 is equal to F12 plus F13 plus F14 plus F15 plus etc. plus F1n. All are vectors. Here F1 represents the force on charge Q1 by all the charges. F1 is the force acting on particle 1 owing to the presence of particle 2 and so on. So the superposition principle we can summarize, we can write in short as IF1 vector is equal to F12 plus F13 plus F14 plus F15 plus etc. plus Fn. This is a superposition principle. For many charge distribution, n pole distribution. In charge distribution, we apply superposition principle. Apply superposition principle, all charge charges are equal to the charge charges are the charge F1 is equal to F12 plus F13 plus F14 plus F15 plus etc. plus Fn. Where F1 represents the force on charge Q1 by all the charges. Now, in the next part, we repeat the electric field definition once again. 
in in the starting of this unit uh, that is in electrostatic uh, status of one yes one we have defined electric field that is again repeated electric field is a very important term and that will be again repeat here once again we have seen it is a unit uh, newton per coulomb or voltmeter is minus one we have seen it and again it is repeated here you can read it once again electric field if you place a test body carrying a positive charge q near near a charged rod the electrostatic force will act on it we speak of electric field in this region we represent it by vector a defined by e is equal to f by q by electric field represent cheyan nammal e ennulla symbol upayogikkum nammal nerthe parangana f is q e q charge e field il irunnal ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉള്ള ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നാൽ ഫോഴ്സ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ക്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ എഫ് എന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും യൂണിറ്റ് ചാർജിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ യു നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് are synonymous terms so electric field at a point is defined as a force that acts on a unit positive charge placed at that point electric field um electrical intensity is synonymous term aanu appo ivada electric field nu parayunnathu electrical intensity aanu electrical intensity at a point is defined as the force that it acts on a uh, unit positive charge placed at that point the direction of uh, the vector e e vector is that of the force vector f the psi unit of uh, the psi unit of field electric field is newton per coulomb n c raised to minus 1 or volt per meter v m raised to minus 1 that we know by electric field unit is newton per coulomb aanu alleke newton coulomb raised to minus 1 aanu alleke volt meter raised to minus 1 aanu electrical intensity and that we alternative call as electric field though it is a region now we can see electric intensity at a point due to a point charge or a point charge or a point in undakuna field endana ipo ibade or plus q nu or charge koduthirikkana kaanichirikkana adu or point charge aanu p aanu or point r angle edana p ile electric intensity adu nammal e ennulla ആ വ്യക്തത കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചിത്രം ഫിഗർ ത്രീ കൺസിഡർ എ പോയിന്റ് പി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആർ ഫ്രം എ പോയിന്റ് ചാർജ് പോയിന്റ് ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻ ദി ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പം പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്ന് ഫ്രീ സ്പേസിൽ ആറുകളെ വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റർസിറ്റി പി ഇസിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ചാർജ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് പി അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻറ്റർസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി യിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ചാർജ് വെച്ചാൽ വൺ കൂളം ചാർജ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈ സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിഡൽ സീറോ യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ വെക്ടർ റൊട്ടേഷൻ ബി റൈറ്റ് ആസ് ഇൻ വെക്ടർ ഫോം ബി റൈറ്റ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ആസ് ഈ വെക്ടർ ഈ സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിഡൽ സീറോ യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ആർ ക്യാപ് ആർ ക്യാപ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി this is less so you remember now we see what is called electric dipole so so far we have seen monopole single charge now we say electric dipole what is electric dipole di means two pole means charge electric dipole two charges separated by a distance electric dipole a pair of equal and opposite charges separated by a short distance constitute our electric dipole and the tulle charge opposite arikana one plus or minus arikana adu or pratheya agalathil irundal adine vilikkina perana electric dipole atomakke atomakke nammal dipole sankalpa aanu athra positive charge undu athra negative charge center undavu avo separator angane varumbo dipole moment undaga a pair of equal and opposite charges separated by a short distance constitute an electric dipole 
രണ്ട് തുല്യ ഓപ്പസിറ്റ് ചാർജുകൾ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ ഇരുന്നാൽ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂവും മൈനസ് ക്യൂവും ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ടേം ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദി ചാർജസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിറ്റ് വിൻ ദി ചാർജസ് ഇഫ് ക്യൂ ഇസ് ദി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ചാർജ് ആൻഡ് എ ഇസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് വിറ്റ് വിൻ ദം ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി ഇസ് ക്യൂ എ അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജുണ്ട് പ്ലസും ക്യൂവും മൈനസ് ക്യൂ സെപ്പറേഷൻ എ ആണ് എങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് പി അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ക്യൂ ഇൻറ്റു എ എന്നെഴുതും ചാർജ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൂസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ സെലോങ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഡൈപ്പോൾ പോയിന്റിങ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് വെക്ടറാണ് ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്കാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ നോമ്പർ രണ്ട് തുല്യ വിപരീത ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാൽ അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയും ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടേമാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അത് പി ഇസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു എ ക്യൂ ഏതെങ്കിലും ചാർജിൻ്റെ തുകയാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് എ അവയുടെ സെപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കൂളം മീറ്റർ എന്ന് പറയും ക്യൂ യൂണിറ്റ് കൂളം എ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ കൂളം മീറ്ററാണ് ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹൂസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് എലോങ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഡൈപ്പോൾ പോയിന്റിങ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സോ ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് ലെക്ചർ വി ഹാവ് സീൻ ഫോഴ്സ് ഓൺ മെനി ചാർജസ് and from that we calculated the uh, field due to a continuous charge distribution or a force due to a continuous charge distribution then comes the uh, superposition principle it is an important principle the force can be vectorially added that is it then electric field definition once again and finally uh, and uh, then for, uh, field due to a single charge point charge monopole field and finally Uh, we have seen the definition of electric dipole dipole the equation is p is q into a the unit is dipole moment uh, unit is coulomb meter that is all with our second lecture on electric charges and fields thank you very much